Hey. <laughs> hello fellow fellows, welcome back to our channel. So this time on this episode, pag-usapan natin yung experience namin na mag-asawa on how we migrated here. And yung aming uh, ginagawang steps ngayon in helping uh, my brother-in-law, uh, kapatid ni, ni Mrs. to migrate here uh, next year. So, Mami, welcome to my channel. And uh, unang tanong, um, ikaw yung principal natin sa application ng migration natin, di ba? Yep. How did we do it? Medyo matagal na yun, pero um, since ginagawa nga natin for uh, our brother yung pag a niya ngayon, so i-recall ko lang. So, um, una sa lahat, nagtatanong tayo, paano ba makapunta sa Australia? Paano ba pumunta? Um, do we just have to fly there? Meron ba kagad kukuha sa akin ng trabaho? Kailangan ba may mag-sponsor sa akin bago makapunta dyan? Um, in our case, um, nag-migrate po kami as a, as we were applicant as a skilled migrant meaning mm. consider yung work yung work namin or yung work ko in particular sa point system so kami po nag nag-migrate as a skilled migrant mm. so tinitingnan meron pong listahan ng mga occupations ang Australia na kailangan kailangan nila or uh, nasa list of skilled skilled occupation. So, yeah. Dapat po, may category sila, may yung occupation nyo is nasa skilled category. Okay. Right? So, so mommy, uh, but before we proceed, nandito tayo sa, sa room namin and we set up this TV. Para mas makita nyo saan kayo pupunta and official yung site. Yes. Kasi we will always base it sa Um, government site uh, ng Australia para po doon kayo mag, mag, magtingin or magcheck kung um, eligible kayo for right. migration. Kasi may mga naririnig kami horror stories na mga kaibigan namin na nagmamigrate dito they they go through sa you know, most of them naririnig namin sa student visa system and some of them you know, may mga horror stories sila na pagdating nila dito wala silang mat Ma, ano, hindi man horror pero yun nga hindi nabibigay lahat yung promises yeah. na mm-hmm. akala nila mabilis makukuha ng trabaho yeah. uh, ganito kagad ang sahod mo as a student mm-hmm. mga ganun kumbaga binigay kagad ng option is student pero the best like for me the best po talaga na makapunta dito ay yung pagdating mo permanent migrant ka kasi you get all the benefits of the citizen ng Australia, except for voting. Yep. No, habang That's hindi right. ka pa citizen. Anyway, citizenship will come after four to five years pagkatapos mo mag, mm-hmm. mag-permanent. No? So, yung ginawa namin at that time na nag-apply kami, so tinignan yung inassess yung aking uh, skill. At that time, uh, nag-work po ako sa construction industry. Um, so, yun. Kailangan. Um, eh, eh, dito, kayo, dito kayo mag- Uh, pupunta, no? In my case, uh, skilled independent visa, mm-hmm. point-tested stream. Yeah. At the meantime, so may calculator tayong pupuntahan. Eh. Yeah. Ika-calculate kung ano yung points mo as a, as a migrant or as an applicant. At the meantime, ang nakalagay po dito, for what I know, is 65 points ang kailangan mo to be eligible. It doesn't mean na Pasado ka na. Right. Kung baga, eli- pag naka-65 points ka sa kanilang um, point system, eligible ka mag-apply. Right. Pag mababa ka dun, yung sabihin, wala kang... You need to get more you points. You need to get more points. Uh-huh. Okay. And uh, guys, uh, fellow fellows, yung advice na ibibigay namin sa inyo uh, today, sa episode yun na to, yung na-experience namin. Yung na-experience namin. It may be a, you know, a different situation sa inyo, And what, what we're just gonna show is yung parang overview or yung general information na kailangan mong malaman, kailangan yung malaman in applying for migrant uh, status dito sa Australia. Oh, skilled migrant or permanent visa status. Yeah. Um, so where do we start? Uh, okay, uh, pumunta kayo dun sa uh, imihomeaffairs.gov.au mm-hmm. 
or Immigration and Citizenship website ng Australia, you will go here. Alright. Ang in-apply po namin is yung Skilled Independent Visa. Yep. Ang in-apply po namin. Last Subclass time. 189. Yeah. At that time, iba pa yung number. Ito, ah, right. Ito, okay. ito rin yun. So, bangin na muna pa sinay kung magkano gagasis eh. <laughs> pero, Kasama yun sa pag-iisipan. Pero, pag-iisipan. Uh, okay. So, Number one is to check. Ayan, nakalagay ko ano talaga yung process. Check your occupation kung nasa skilled occupation list kayo. You have to have 65 points. points. You are eligible pag naka 65 points. So, sa po natin makikita yun. So, ito yung skilled occupation list. Makikita nyo rin dun sa website nila. Okay? There you go. Uh, let's just say ikaw ay civil engineer. So, ayan. Kita nyo yung skilled occupation list. Um, I'll, I'll make it larger. Uh, control plus. Let's go control plus. There you go. There you go. Alright. I, I hope you can see it from the computer. Oh, they'll look it up sa computer for sure. So, pag civil engineer ka, ilalagay niya kung ano yung mga visa na pwede sa'yo. Sa'yo. Like for me, we did the 189. This one, 189. Points tested yan. Yung you have to get a particular point. Mm -hmm. Pwede rin ako sa 190 skilled nominated. Um, kung, kung, kung yun yung profession mo. Yep. Uh, pwede ka rin mag-apply yun. So, <clears throat> alright. So, kung nakapasok dito, um, kung permanent visa skilled 189 or yung 190, yun yung ginawa namin. Mm -hmm. Yun yung prefer, um, um, preference namin na apply na visa nung nagpunta kami dito. So, uh, so okay na. Pasok na kayo. Um, ay, ano, ano yung pasok? Ano bang proper term? Yun? Eligible. Eligible ka na. Uh -huh. Eligible ka. Um, hindi parket civil engineer yung title mo or let's just say accountant yung title mo. Okay na. Ina-assess ng mga uh, ng Australian government kung nagmamatch ba yung current work mo, dun sa dineclare yeah. mo na trabaho. More often than not, yung experience mo sa work mo. Yes, yeah, sa work mo. Uh -uh. Kung yung ba yung ginagawa yeah. mo. Kasi, pwedeng graduate ka ng nursing, yep. pero hindi naman yun yung, yung know, work mo. Yeah, you know, maring nurse ka, pero ang office trabaho ka. mo is sa office ka, admin, uh -huh. uh, sa hospital. So, iba yung um, classification. Yes. So, uh, yun, ina-assess po yan. So, um, balik po tayo dun sa point system nila. Point system. I just have to go back. There you go. Oh, point stable. Okay. <laughs> so, Nanampasang ko po. Alright. Ito, ito yung point stable. Yeah. Ayan, makikita niyo po yan. For visa 189. The same thing to sa visa 190. Ito yung, yung ginagawa po namin para sa kapatid ko. Yep. So, sa mo kukunin yung 65 points? Kasi itinatang natin, paano ko makukuha yung 65 um, points? Bagsak ba ako? Mababa ba ako? Ganyan. So, so eh, just just a brief background. Yung Bayoko, ang, uh, ang tinapos niya is heating, ventilation, air conditioning technician. Pero, yung nature of work niya is... Um, yun, ganun din. Pero... More on plumbing, yung line line fitting. Tama ba? Well, yes, part nun. Kasi, mm -hmm. pag tinignan niyo po yung occupation natin, iba, minsan, iba yung pangalan sa Pilipinas, iba yung pangalan, pangalan dito. dito. So, yeah. ang titignan niyo po is yung description of the occupation itself. Um, hindi po, um, ang tinapos ay, um, let's say, uh, draft drafts person mm -hmm. ay hindi ko medyo itataka yun kasi kakaiba talaga yun no, yung ano yung sa civil engineer anong anong pwede mo maano doon like ako po ang 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 aking diploma is uh, engineering mm -hmm. but my work is not classified as engineering, it's classified as a construction project manager. There you go. So, yeah. yun po yun. Ah, hindi po, kaya yun yung tinapos nyo, yun din yung occupation ninyo. Kaya, yeah. titignan nyo sa description. Mm -hmm. Alright, so where do you get those 65 points? Now, where do you get it? Ito yun, nasa, 
nasa imi that um, immigration website pa rin ng Australia. Yep. So para diretso po kayo dun to main para ma- ma-assess ninyo yung sarili niyo. Ah. ah, am I eligible to apply? 'Di ba? Sayo naman po kung eligible kayo ngayon, you can go ahead. Okay. So kinukuha nila yung points sa age sa age natin. So kung working ka, like in between 25 to 35 yeah. maximum maximum points sa bigibig. Young professional. Yeah, we will go to that um we will go to that point system. Yung English language ex- um skills. Yep. Naririnig niyo yung mga IELTS, IELTS exam, IDP, na, PTE, I, PTE exam. Mm-hmm. Yung po yun, may i-grade dan kayo para uh, i-assess kayo sa inyong English skills para pagpunta niyo dito hindi kayo um, the government knows na kaya niyo makipag-communicate yep. para makakuha kayo ng work, di ba? Edu- education qualifications, yeah. the specialist education education qualification, wala po ako noon. Australian study requirement, wala po ako noon. Professional year in Australia, wala rin ako noon kasi hindi man ako nag-aral dito. Yeah. Hindi ka nag-work. Yeah. Oh, credentialed community language, wala rin ako noon. Study in regional uh, um regional Australia, wala ako noon. Partner skills, pwede kayong mag-claim. Yep. So, in my case, yung points ko po to apply here ay kinuha lang sa age, English language skills, mm-hmm. Make it larger. English language skills, educational qualifications, and skilled employment. So four, sa four items lang po ako kumuha ng, yeah, ng points, points ko to get to get in. And I think nagmakadagdag ng points kasi nagdeclare ng sponsorship si Kuya at that time. So yeah. that's five points. Alright. So mostly, at ganun din po yung ginagawa lang sa kapatid ko ngayon. Uh, my relative ako dito sa Australia noon. Uh, my older brother and yung kanyang pagkuha sa akin pag sponsor sa akin help in our points no dineclare niya tayo na mag sponsor niya tayo as a family ah right okay yeah. pa, na, na susuportahan niya tayo oh, sa pag dumating sumi. dito okay, okay. Yeah. there you go <laughs> So, hindi kasi siya nakinig na natin. Hindi kasi ako nakinig na. Okay. So, yung sige, nagawa ko po ngayon sa kapatid ko. Doon, dinamin ko po ninyo 65 points niya. Minimum 65 mm. points. Age, English skills. Yung skills mo, yung gano'n ka natagal ng trabaho. At saka yung educational qualification. Yep. So, i-share ko po kung ano yung naging points namin last time when we apply. Um, What is that? Wait. Alright. There you go. Ah, uh, ayan, tinignan ko kanina, nakikita naman nila. <laughs> Malaki naman eh. Yeah, we... Tinrepare po namin ito para matulungan po talaga namin kayo na makita ang paano. So, no, yung no. age, yung age natin. So, sa mga ko na yung 65 points. So, kung ito, nakalagay siya. It, with me, nung, nung nag-apply po ako, I was about thir- in between 25 to 30, less than 33 years old. Oh, you have to be 32. Yeah. So, let's just say 25, tapos hanggang 20, 32 and 11 months ka, you get maximum of 30 points. 30 points. Mm. So, kung yun yung edad nyo, oh, 30 ka na out of the 65. Mas eligible kang mag... Uh, mas malaki yung points mo. Mas malaki yung points mo. Mm. Kasi okay. gusto nila ng workforce. Mm-hmm. Yung nakakatulong okay. sa... Work. Sa... Uh, taxes. Taxes. Siyempre, magbabayad ka. Yeah. Sa brother ko, ganun din. 30 points siya ngayon. Same age siya sa akin. Ngayon mag apply siya. So, out of the 65, may 30 na kami. O, sa mo nakukunin yung 30 points mo. Sa mo nakukunin yung 30 points mo. So, ito na yung English skills. Kaya, kailangan mag-practice ka mag-English. No? Yeah. Nung panahon ko, nung, nung, nung nag-exam po ako, uh, hindi pa ganong uso yung YouTube nun eh. Uh-uh. So, by book by book talaga so, nag-download ako nang nag-download tapos nag nag-exam nag practice exam ako sa yep. book um so yung kukunin mo kung competent ka yung yung okay english yung okay english <laughs> zero points so i-target mo na at least maka proficient 10 points ka proficient mm-hmm. so no ako nag-exam i got 10 points ganun din yung brother ko naging 10, 10 points, points. Oh, so 
40 points na yung nakuha namin out of the 65 the na needed to be eligible to apply. Yep. Now, skilled employment. employment. Alright. Skilled employment. Maraming basis yung skilled employment. Pwede mm. overseas, meaning yun nga, yung nasa Pilipinas ka, yung any country aside Australia. Yep. Yun yung overseas employment. In my case, yung nag-apply ako, more than 8 years, actually, ay, naputol. Actually, I was already working for 10 years noon. Yeah. So, I got 15 points. Yeah. Uh, okay. I got 15 points. So, nag, nag, nag so, ano na? So, extensive yung 55, experience mo yeah. uh, sa Philippines na work. Mm. Yeah, 55 points na. 55 yep. points na. Yung brother ko naman, nasa 5 to 8 10. years siya, he got 10 points. Yeah. So, nasa 50 points 50 na, na siya. So, ako ang kailangan ko, 10 points na lang. Si brother, ang kailangan niya, 15, 15 points yep. to be eligible to apply. Alright. Pasok tayo sa, alam, ay, syempre po, pag nagkakaedad kayo, huwag po kayo mag-alala kasi habang nagkakaedad kayo, let's just say, 30, 40 years old kayo, 25 points kayo, habang nagkakaedad naman, mas umahaba naman yung experience, experience. nyo. So, yep. kung kinulang na kayo ng points sa age, pwede nyo habulin sa skill. employment skills mm -hmm. at sya sa English skills. Yeah. Right. So, yeah. The more experience, the more chances of, of winning. Of winning. Okay. <laughs> Oh, tapos yung education, ito na na ito na yung last basis namin ng kukuhaan. Education. Ng Educational attainment. Mm -hmm. Okay. So, karamihan naman po nag-bachelors. So, meron akong nakuha 15 points. Yep. That's already 70 na, 70. no? Yeah, 70 points na yun. Super sa eligible na si Mrs. Noong 70, time na yun. Noong time na yun. Sa brother ko naman, he's got a diploma. Uh, a diploma. Okay lang po kahit uh, three years yung course ninyo. Yeah. Actually, Technician, test the accreditation, gano'n. Yung, um, yung mga vocational na narinunin nyo yeah. na, na, na mga um, courses, that's okay. Mm. It's considered a diploma. Yep. Makakakuha kayo ng 10 points. At go. kung 10 points ka na doon, tapos 10 years mo na ginagawa, maximum points ka. Yep. So, so, in this case, nasa 60 points siya ngayon. Nasa 60 points. He needs 5 more points. So, uh, na, nagamit na natin yun, yung educational qualification. Yes. Ang haabuli naman ng kapatid ko po ngayon, yung state sponsor, which is the 5 points. Hindi namin ginamit yun last time. Mm -hmm. um, so, na, may 65 na, with, which means eligible na po siya mag-apply. Yes! Eligible na siya. And that's why we already started uh, a few days ago yung kanyang oh nag process kumuha po kami ng um migrant yun? migration agent migration agent Dito or migration Australia. lawyer to process his um, application kasi pareho po kami working para hindi sigurado kami sa mga pinapasa yep. details na kailangan mm -hmm. that's a that's a very good uh, option to have um fellow fellows kasi hindi ka maghuhula eh you know, first of all, nandun sa website, imi.gov, uh, everything that you need. Uh, but, uh, having a um, migration lawyer to help you, you know, consultant, para yung mga hindi mo necessary na kailangan gawin, hindi mo na magagawa, you know, saves you time and money. Oh, oh. There, was, there was one time when we started our application that, uh, I, I was also asked to do the IELTS, di ba? Oh, pero hindi, hindi naman pala kaya. Sayang. 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 Alam niyo po ba magkano ng bayad sa IELTS? It's um, 8,000 plus no? During that I time. I think ngayon 10,000 yung binayad yeah. namin. So, had we known na hindi pala ako required na kumuha ng IELTS, that would have saved us money. Okay. So, awesome. in your case, you know, uh, kung sino lang yung principal yun ang muna mag-take yun ang muna mag-take oh, sayang kasi kung masisave nyo din naman That's kasi right. kakailanganin nyo yung money sa mga assessment and application Saka fees mga, ano, mga running running you know, papa, papa Xerox papa Red Ribbon oh, pag gano'n <laughs> NBI ah, tapos <laughs> yung sa skilled uh, educational qualification check nyo lang po kasi nakita ko to 
How's that? Na hindi may nag-appear ng white eh. <laughs> Mga ilaw lang. Uh, yung educational qualification, kung pupuntahan niyo po sa website at kung pwede niyo rin itanong ito doon sa Migration Agents sa Philippines, yung attained, mm-hmm. yung attained, um, so, yeah, yung attained na yan. Actually, uh, ang bas- Para undergrad tayo, ha? Puro undergrad yan eh. Hindi ka kailangan matapos eh. Ang, i- ah. ang i-assess nila, yung employment mo at yung mga nakuha mo. Yeah. I'm not Hindi, hindi ako very sure, pero hindi ka kailangan graduate. Ang pagkakaintindi ko dun. Mm, okay. Pero dahil mahaba na experience mo, oh, oh. parang na-qualify uh, educational attainment mo through your oh, experience. Right, through your experience. So kahit, right. oh, oh, oh. yung mga hindi na tao, walang, oh, ano. May chance pa rin. May chance, may chance. Everyone is given an opportunity to migrate and work oh. here in Australia. So, kung isipin mo, hindi mo na-complete na- yung, yung studies mo, Makaku- ka ng, yeah. makakakuha ka pa rin ng mm-hmm. pain points. Mm-hmm. Kailangan lang lumapit ka sa tamang mga agency, uh, verify it from proper website. They will give you good advice. Uh-huh. Ibigay ka ng good advice. Uh-huh. Uh-huh. Ngayon, gusto ko itanong you know, kung available dito. Um, yung uh, sa ano, sa eh, nalimutan ko. Sige, yeah, tuloy, 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 tuloy. <laughs> yung ano, paano ka ba mag English exam? Yes. Uh-uh. All right. Uh-uh. Uh, isipin, uh, kunwari, kunwari lang po, mababa yung ating educational attainment points, mababa pa yung skilled employment points ninyo, sabi nyo ng napakabata ninyo pa. Mm. Diba? May mga case ninyo, mga bata pa gusto na mag-apply. Habulin nyo sa English exam. Yep. Kasi imagine nyo yun, ha? Um, pag, pag nakuha nyo yung superior, superior skills, you get 20 points. 20 points. Ang laki-laki. So, nilagay ko na rin din po ano yung ginawa ko nun at ano yung ginawa ng brother ko. So, eto. Oh. There you go. So, ano ba yung IELTS? Yung meron yung English exam. Alright, yeah, um, yung IELTS. Oh, narinig nyo. Ano ba yung IELTS? IELTS. <laughs> It's International English Language Testing, Testing System. System. Alright. Uh, for, for, ano yun eh, four bands. Tama ba? Or uh, seven. seven. Ah, seven four bands. skills. I-assess ka ah, yeah, yeah. four ah, skills. Ah, tama, tama. So, uh, um, tapos uh, listening. Is, uh, listening, uh, comprehension. No, listening, reading, writing. speaking, and writing. Okay. So, may exam ka. <laughs> Hindi talaga siya nakinig noon. Okay. Mm-hmm. Uh, Tulog ako ng uh, in-exam siya. <laughs> so, yun yung i-assess sa'yo. Yun yung IELTS or PTE exam. So, mm-hmm. paano mo makukuha yung gusto mong 10 points? So, out of, para makuha mo yung 10 points, ito, meron silang scoring system eh. So, para makuha mo yung 10 points dun sa migration skills, points calculator, kailangan mo makakuha ng 7. Yep. I think 7. Mula 7 hanggang 8. Yeah. Yun yung, uh, eh, yun yung minimum. Yun yung doon ka makakatin. Oo, doon ka makakatin uh, points. Anything below that? Uh, zero. Zero. Wala kang puntos. So, Pero 9. Pag nakuha mo yung 9, ito yung 20 so points ka. Superior. Yan. Pero, ano ah, sa mga Philippines, balita ko may nakakakuha ng 9. Oo oh, naman, mga 9 years. Tsaka masipag mag-aral ng mga Pinoy. Yeah. Oo, oh, totoo. Tsaka... Maganda na mag-English mga Pilipino talaga eh, mm-hmm. kaya kaya. Alright. Mahina po ako sa English eh. Pero, anong, nar- anong, na anong uh, naging average mo nun? Seven? Oh, seven in each band. Ah, hindi, nagbabari siya. May seven, may eight, may uh, eight point five. Pero yung final band Pina- score? Pin- pinaka, ang kailangan kasi minimum eh. Minimum sa reading, kailangan seven ka. Mm-hmm. Hindi siya ina-average eh. Kung ina-average lang, madali tayo. Ah, there you go. Yep, yep. So, kailangan sa reading, 7 points ka. Mm-hmm. Sa listening, 7 ka rin. Yeah. Sa speaking, 7 ka rin. Sa writing, 7 ka din. And about. Right. There you go. Ano po? Twice ba? O three times ako nag-exam ng IELTS? Three times. Nahira po ako. Ang dami ko na sayang na pera. Kailangan mo na. Pero yun nga po, investment mo naman talaga yung pagpunta dito eh. That's right. So kung gusto nyo po talaga, gawin yung, gawin, gawin yung pwede natin 
yung kaya natin gawin para mm. makuha yung points. And at the same time, syempre po, tumakan po natin na, ng dasal, no? Na hindi ka kakabahan lalo na sa speaking kasi yung natatapat sa akin Interview. sa interviewer, <laughs> laging ano, puti. Uh. <laughs> so, may halong ka ba? May halong ka ba. Ngayon, may iba pang testing systems, di ba? Tapos yung, ah, uh, uh, tandaan lang. Hmm. So, sa kapupunta pagdating sa mga IELTS, so, kung IELTS yung gusto nyo, yung trip nyo, uh, dito, <laughs> nag-try, nag-try ako dito, yeah, nag-try ako dito twice, twice akong bagsak. <laughs> Tapos, yung muli dito ako yan. Medyo, siguro na, natuto na ako. <laughs> natuto na ako maayos. No? So, IDP na kuha ako ng, oh. ng maayos na score. Ngayon sa kapatid ko naman, uh, nag-try din siya sa British, British Council. Council. Hindi, hindi namin nakuha yung um, score. No? So, where did he go? Uh, ang isang option, yung isang option, syempre, nag-review ulit siya. Nag-review siya ulit. No? Gastos ulit yun. Gastos. No? Yung kapitbahay namin, nagbumbunan naman ng grass. O tayo na kapitbahay namin dito. Yung natapas, yung damo namin sa harap. Naku, nakakaya na naman. Okay, yung kapatid ko po, um, ito yung kinuha niyang exam. So, yung PTE or Pearson's Test of English. Acceptable din po siya dito. Yes. Uh, tapos, since hindi ko ito gano'n, ito yung ginawa ng kapatid ko. Uh, to get, to get na ano ako kay ko <laughs> to get um, 10 points ito yung equivalent niya oh. 7 ng IELTS IELTS kailangan may 65 to 73 points ka to get, yeah, to get the 10 points if you want to have the 20 Superior. points you have to have I think I think ganyan yun 86 to 90 at uh, madami naman pong review center sa Philippines. Yeah. Oh. Mga Niners. Uh, ito yun. Ito, ito yung king, dito, pin, dito po namin pinag-enroll yung aming kapatid. Yeah. yeah sa Niner. Oh. Niner. Hindi, hindi po ito paid advertisement. Okay? Yeah. Yan, yung, yan yung po yung ginawa namin. Yeah. Uh, para makasure siya. Para makasure. Maka Siyempre po, mas maganda na yung may nagtuturo what to do. Mm. Kasi gagasos na lang din tayo ng pera. At least, kumbaga may laban. Yep. So, doon natin pwedeng kuhain yung points. Nagtatabas talaga siya ng damo. <laughs> <laughs> um, okay. Uh, so, y- yun po yung ginawa na paano mo makuha yung points. Uh-huh. Yung isipin nyo, eh, may narinig ako may mga nag- um, uh, tawag dito, um, may direct, may di- um, pwede ba mag-work dyan, makapag-work. Okay. So, yung yeah, yeah. sinare po namin is, um, sinare po namin ay, Yung naging experience namin. Naging experience namin, mm-hmm. ha? Okay. Pero meron po rin kami mga nakilala na nag-work. Kasi, kasi nakikita ko mga nagpo-post. Pwede ba mag, mag-apply dyan? Mga ganun. Apply yeah. ka agad ng apply. Um, to be honest po, hindi siya ganun kadali. Kasi you have to take time to really research. Yep. And read. At saka may, may oras din yung paglakad ng mga papers. Kailangan... Siyempre, kompleto papers mo, mag apply ka kung wala ka namang passport. Oh, Paano oh. yun, di ba? May effort talaga dun sa tao. Yeah. So, pero meron naman po kami nakakilala na nag, nag-work dito, na andito, under working visa. Mm. No? Ano, yung, ano yung mga pwede nyo applyan dyan sa Philippines? Kung nandun kayo sa qualifications na kailangan nila, siyempre, hindi naman po pwede na basta mag-apply ka lang. Kailangan hinahanap yung skills mo. Right. May mga na po kami na ito yung ginamit nilang Serious. Um, agency. May Facebook page po sila. So, if you want, you can go and yeah. log in sa inyong Facebook. Hanapin niyo po yan. Serious Global. Pwede kung nandun yung work ninyo ngayon. Karamihan, skilled eh. Uh-huh. Or, you know, yung mga manunood natin na nandito na sa Australia, kung ano yung, yung pinagdaanan nyo na consultancy, i-comment nyo lang sa ilalim. Yeah. Kung ano yung yeah, you know, pag nasa ano ka, kunya, so, nasa Middle East ka, you can ask, you know, mga meron sila doon. No? Yeah. And uh, what's the other one? Ito. Yan, may mga may, may mga na-meet na kami na yan yung nagdala sa kanila dito. Para yeah, parang sa kanila. Ah, uh, ano yun? Animators. No, no, ano animators? Technicians, yung car technician. Ah, okay. Mechanics. Oo, oh, mechanics. Uh, ano ko animators? Animators. <laughs> animators. Wala pa ako na-meet namin. Okay. 
O yan, yung mga nag, ano, mga na-meet namin. Yan yung ginamit nila. Serious Global. Serious. May mga oh, Facebook page po yan. Tignan nyo na lang kung nandun yung work nyo. And when we mean of skilled, yung mga kinukuha nila ngayon, um, yung, yung mga welders, ay, yeah. manalaki yung mga sahod nila dito. Mm. Um, plumbers. Yep. Um, and, mga um, ano, tagalinis na mga tanke. Kasi that's a, ano eh. Yung mga, mga technical jobs na uh, involves uh, you know, hazardous areas, miners, mga diggers, gano'n. Hindi ah, depende din siya, no? Kailangan nila, doon sa serious mm, group. Ah. Yeah. Mm. Basta you have to check it sa... Sa kanilang website. Sa kanilang website. Google nyo lang. I-google nyo po, gano'n din kung yung kung ano yung occupation nyo ngayon, kung gusto nyo i-check, i-check nyo rin po dun sa mm. immigration website to be sure. Yep. Kasi po, ang in-share ang, yung share lang namin sa inyo is yung excuse me, yung aming na, na experience nung na um, ano po kami na, nung apply po kami. At saka, yung brother namin ngayon. Yung ginagawa po namin sa brother. Mm. Ngayon kung uh, ano pa ba? Bakit ba natin gusto pumunta dito? Ay, diba? na, na-discuss natin kanina. Um, Ibang-iba po talaga. Masarap po sa Pilipinas. Hindi po natin i-deny yun. Masarap yeah. makasama ang ating mga family. At yung mga kaibigan natin, syempre yun po yung ating um, yung support group natin nandun eh. But it's really nice to um, have an option. Yep. Kung, kung magustuhan nyo dito, kung ma-approve po ang visa ninyo, ninyo makapunta kayo dito one or two years. Well and good. Um, it's up to you if you want to continue or if you want to go back. Pero in our case, um, mag- marami pong um, positive ano ba yun? Positive things bakit namin yun gusto mag-migrate. Uno sa lahat, yung um, Um, minimum na sahod, tatanungin niya, magkano minimum na sahod dyan? <laughs> um, sabihin na po natin, uh, nasa $20. Yun naman talaga yung makikita mo. Yeah. Sa, I think, inano ko sa so sikit. Sik. Alright, eto. There you go. Right, This what? is uh, seek.com.au uh, Para siyang OLX sa Philippines or, or Job Street, uh, Job Street. Yeah, Job Philippines. Street sa Philippines. Let's just say ikaw ay ah, uh, ganun. Mm. Let's see ko. Ah, sabihin ko na lang uh, ano madali. Um, you say warehouse you forklift driver. Mm. Mm-hmm. Hindi naman po kailangan kung ano yung tinapos natin sa Philippines, yun din ang, ang, ang work natin dito. Kasi yeah. dito po, napaka... Uh, it's, yung kanilang sahod ay fair. Mm-hmm. Kung ano yung kinakain ng boss mo, pwede mong kainin. Correct. Uh, kasi you can pay for it. There you go. Uh, ito po. Uh, to be a forklift driver. Yung una ko nakita. $28 per hour. You can you can earn that amount. Yeah. Uh, nung pumunta po kami dito, times... So, per hour yan, ha? Nung pumunta po kami dito, $40. $40 pesos. $40 pesos per dollar. $40. So, kung i-co-compute po natin, i-convert ko na lang sa $30 yan. $30 times $40, that's $1,200 per hour. Yes. Ang tasa 200 per hour ang inyong sahod pag uwi sa uh, ang comparison niya sa Pilipinas. So malaking bagay po. Kung meron po tayong sinusuporta sa Pilipinas, minutulong tayong pamilya, pwede natin i-alat oh, yung one, yung kalahating araw kong sahod, padala ko na lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Why not? Diba Which dito? is uh, a lot of people are doing here. Oo. Diba? At wala pong masamang tumulong. At nina-encourage din po namin yun. Kasi mas 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 madali po magbigay kasi mas kaysa ikaw yung hihingi. Yeah. And it's a um, basa ko kahapon, walang maidudulot ng masama ang gawain mabuti. Yes! <laughs> Ayun. Pero yun po, $28 per hour. 
Kung yan yung makukuha ninyo. Forklift driver ka ba sa Philippines? $28 per hour. <laughs> yan nga palang ano worker dito sa Australia. Nagbabari po yan. Nagbabari po siya. Pero siyang $24. Uh, I hope you can see it. Pero hindi siya bumababa ng $20. Hindi siya bababa ng $20. Yeah. Kung plumber po kayo, yung mga yeah, tubero na siya plumber. Tubero sa Pilipinas. Although ang ang plumber po, para makapunta dito as a... Um, Kaya accredited. As a, kanina, kung ano yung ginawa po namin, meron, kung kami ina, inassist po yung work ko at saka yung tinapos ko, ganun din po kayo, i-assist yung in, inyong work at tinapos or yung mga experiences mm-hmm. ninyo. At sasabihin ng, um, ng recognized authority, okay, comparable ang trabaho mo sa Pilipinas dito, dito as a plumber. Yeah. Or sa Pilipinas, itong trabaho mo, sa Australia, itong trabaho mo, carpenter. Doon yun, dun yun, meron tayong assessment. Meron silang assessment. So, kung plumber ka, you know, ang mahal ng plumber ko dito, ha? 70 to 90 thousand dollars including per year. Mahal po ang bayad nila. Yun po yung tinatawag nilang uh, isa sila sa mga skilled. Sa atin po kasi minsan, parang binababa nila pag plumber, plumber. Yeah. No, skilled po sila dito. Ang gaganda po ng mga sasakyan nila, tatanalaki po ng bahay nila. <laughs> So, eh, puro ganyan. Pero yan, tinan niyo po to. $42 per hour plus travel plus overtime. <laughs> ganun, ganun. Bayad nila yung pagbiyahe mo papunta sa work. Dito po. Y- yan yung mga dahilan bakit po namin kinonsider ang Australia as uh, a place to migrate. Yep. Kasi, uh, tapos, libre po rin ang hospitalization. Because sa, of Medicare. Because of Medicare. Uh, sagot po ng gobyerno. Sa atin, lahat ng check-up, may bayad if you don't go to a center, yeah. yung ating uh, public hospitals. Dito po, ang mga hospital dito, ang gaganda. Ang gaganda yung mga public hospital nila. Um, iisipin mo, parang ka nasa Makati Med, pero hindi ka nagbabayad. Yep. Mga ganun. Uh, so, hindi mo kailangan pag-ipunan yun. Ang SSS po dito, ah, eto. Okay. Bili ko po yung website. Ito yung kunwari. Uh, acalculator.com.au Nakalagay po dito. Let's just say, ha? Huh? I hope you can see it from... I'll make it bigger. Yeah. Okay. Kung kumikita po kayo ng 60,000 a year, let's say, let's just say yan yung package mo. 60,000 a year. Let's close that. 60,000 a year. Ito po yung makukuha mo weekly. Ta-da! $917. Labas na po ang um, tax dyan, actually. Close to 40,000 pesos a week. Yeah. A week po yan. Kung yun yung, yun yung package mo. Mm-hmm. Kinocomplete lang namin at, uh, at 40. Yeah, at 40. At 40. Pero ngayon medyo mababa Australian dollars mm-hmm. eh. Pero nasa nakaansamay namin na quarantine tax. <laughs> So, yan yung weekly na sasahurin mo. Yeah. $900. Amazing. A week. Sa isang buwan, almost $4,000. Yun, sinasa- yun yung sasahurin mo. That's after tax. After tax na po yun. After tax. Really? Di- dito rin po, sa Australia, hindi po kami nagbabayad ng pag-ibig. At hindi, hindi kami nagbabayad ng pag-ibig at ng SSS. Uh-oh. Ang kinakaltas lang po sa amin talaga ay tax. Ang nagbabayad po nung parang SSS namin ay company. Ang company. So, which is, pataas mo konti. Ito yun. Yeah. This one. It's called superannuation. Hmm. Uh, they, yung company pays it towards your retirement fund. Mm-hmm. So, hindi ka kailangan bumili ng mga retirement fund. Hindi ka tulad sa Pilipinas, That's ang right. mahal. Uh-huh. So, yung retirement fund na yun, yung superannuation na yun, Kasama na rin doon yung insurance mo. So, sa Pilipinas, kailangan mo magbayad ng insurance. Mm, yeah. May retirement fund ka. So, yung sinesweldo mo, ang dami nang ang kaltas. May ESSS. May PhilHealth. May PhilHealth. Mm. Nagaano siya, Daddy, oh. Oh, that's the battery. <laughs> 15%. Ah, okay. Um, yeah, PhilHealth, uh, SSS, Pag-ibig. Um, Are we still recording? Yeah. 
Yeah. Hello, yes we are. Okay. <laughs> uh, eh, hindi ka po tax lang ang binabawas nila. So, Correct. So, it goes to extra stuff na pwede nyo mm. bilhin, pwede nyo pong i-save, pambili ng bahay, mga ganyan. Padala sa Pilipinas. Amazing. So, yeah. so definitely, uh, fellow fellows, uh, all, all the information na pinakita namin sa inyo ngayon are general in nature. And uh, it's up to you, you know, do your own research, uh, find, find your way around sa internet, sa, you know, Google everything that we have talked about and see for yourself kung ano talaga yung uh, suitable sa inyo, you know, kung gusto nyo mag-migrate dito or mm. if you want to just, uh, uh, you know, do something else. Mm. At up, up to you. Ang gusto lang namin ipakita sa video na ito is, you know, how we did it, how we, how we went through the pro process legally para pagdating namin dito, you know, uh, we could uh, avail of all the benefits at saka yung opportunities na meron dito sa Australia. Oh. So, at saka, let's wrap up. Don't, don't be discouraged. Mm -hmm. um, at saka, huwag po kayo mag-base lang sa mga sabi-sabi. Yung, wala nung ginagawa na wala kayo mag-base sabi-sabi namin mag-IELTS kayo pareho mag, ano kayo mag-research po kayo go to the proper uh, website channels yep ang mga government website po dito uh, nandun yung contacts nila email sila <coughs> sumasagot po sila sa email yeah eh, kaya meron po silang ako po parang email ako sa mga mm. nakatawin sa inquiries ko sa kapatid ko mm. after 24 hours you'll get a response give it at least 2 days Magre-respond po sila. Kung may tanong kayo, okay yeah. lang po magtanong. Alright. Wala po mawawala sa pagtatanong. So, sana po na-encourage po kayo. Uh, Australia is a um, uh, a really nice place mm -hmm. to stay, to raise your kids. Babae po ang aming kapitbahay. Ayun po yung kapitbahay namin. Tinapas na naman yung damo <laughs> sa aming harapan. Nahihiyan na po kami sa kanila. Pero gustong gusto niya po talaga. At napakabait po nila. Um, right. yeah. let's, let's wrap up. Ano? Oh, ako yung ayaw okay. Exciting. Um, Shepre will follow this up with uh, future videos. So please don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below. You know, ano yung uh, na pick up nyo from uh, this video and uh, ano yung experience nyo if you're already a migrant. Ano yung experience nyo in uh, migrating here to Australia. So with that. Thank you for watching and goodbye fellow fellows.